Oui, parfois, le, le chrétien, on les voit en train de tâtonner de, dans sa spiritualité. On voit souvent, nous sommes toujours prêts à, à embrasser des spiritualités à, qui viennent d'ailleurs. Et nous pensons que c'est là que nous pouvons retrouver euh, la paix intérieure. Nous pouvons faire grandir notre spiritualité, mais non. Donc, notre spiritualité, c'est cette spiritualité qui trouve, qui, est, qui trouve son ancrage dans, dans les textes bibliques, notamment la méditation, euh, prier au travers les textes bibliques. Ça, c'est juste savoir la méthode, comment c'est concentrer comment retrouver le silence devant le texte, que les textes nous parlent, ne pas chercher à donner un sens qu'on veut au texte, ou choisir un texte qui nous plaît, mais vous pouvez le faire à travers un lectionnaire ou, à, ou une lecture continue d'un livre, mais vous y allez passage par passage et vous vous laissez les textes nourrir votre, votre intériorité, vous laissez le texte puisse vous parler comme l'évangile dit les évangiles disent cherchez et, et vous trouverez on cherche où c'est dans le sein des écritures qu'on va aller chercher demandez et l'on vous donnera qu'est ce qu'on demande on demande l'esprit de dieu le saint esprit c'est l'assurance que nous avons si l'on demande le saint esprit dieu nous les donnera ça, c'est une nation, c'est une promesse de Jésus. Et frappez, où l'on vous ouvrira. Frappez où On doit frapper à la porte des saintes écritures pour qu'on nous ouvre à cette connaissance qui a été cachée aux sages et aux intelligents et qui a été ouverte aux humbles, à ceux qui sont les pauvres en esprit. Donc, on a, on a besoin d'une attention, on a besoin d'une assiduité, une, une constance, une persévérance dans, dans la méditation et la lecture. Et il faut accepter parfois le, le, le silence, la, la solitude de l'âme face au texte biblique. Il faut accepter parfois que les textes bibliques nous, nous déroutent, les, nous convoquent, et nous interpellent, que nous fassent sortir de notre confort, que ces textes nous, nous bougent de nos assurances euh, de ce monde accepter cela. Mais parfois, les textes, on échappe le, le texte. Et en plus, nos contemporains ont du mal à avoir un moment de silence. Parce que nous avons une mentalité, je m'excuse, nous avons euh, une mentalité euh, télévisuelle. On zappe dans notre, dans notre psychisme à tel point qu'on n'a plus de concentration. Alors, la, la méditation biblique demande une concentration une focalisation sur les textes. Les textes bibliques de l'Ancien Testament jusqu'au à l'Apocalypse, c'est un texte inspiré. Bien sûr qu'il a été écrit par les hommes comme nous, mais c'est un texte inspiré. Donc, il, peine, il nous parle. Jésus, à son époque, il y avait les tanars, l'Ancien Testament qu'on peut considérer. Il n'a pas, pas contredit l'Ancien Testament, mais il transfigurait de la, sa compréhension pour que sa compréhension puisse être claire. Donc, on n'a pas à dire un, comme oh, c'est pas ah, oh non ce texte a été ajouté comme beaucoup d'un pas d'intellectualisme pas d'exégèse oh, ce texte oh, non ici quand on est dans la méditation biblique dans la la méditation dans, dans la, sa spiritualité on laisse le texte on s'expose à ce texte tel qu'il est les textes nous parlent, ils nous bougent, ils nous bousculent. On entre dans la profondeur de ces textes. On se laisse imprégner par, par ces textes. Et il nous faut de la constance. Et il, 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 il faut, il, il faut il, une ère quelconque qu précise. Je dois commencer à faire ma méditation biblique à telle heure. Pas, il faut vraiment de la cesse du temps. Il faut mettre le temps à part. Pas juste parce que je suis fatigué ou j'ai déjà tout fait et puis maintenant je vais recourir à, à, à la méditation parce que pour pouvoir meubler mon temps. Non, c'est un temps bien di disponible par là. Une discipline pareille, ça permet à, à nos âmes d'être disciplinées face au texte biblique et ça nous aide à pouvoir méditer correctement, méditer silencieusement et 
C'est comme ça qu'on arrive à, à être transformé intérieurement. Et là, c'est l'esprit qui vient nous transformer pour, rend, pour rendre véritablement le cœur de pierre que nous avons parfois, de rendre le cœur de chair. Donc, symboliquement, c'est pour qu'enfin nous puissions marcher selon la, la volonté de Dieu, marcher selon les directives de l'esprit. Et nous verrons que nos actes seront dirigés que vers le bien. Nous serons éloignés de certaines choses qui nous tiraient vers les bas. Alors que la méditation, la prière, nous ramène vers le haut, à la montagne du très haut. Voilà, la pesanteur de nos erreurs, de nos défauts, nous les laissons. C'est ce qui nous tire, vraiment. la pesanteur de nos erreurs, de nos défauts, qui nous tire vers les bas. Que nous puissions ramper, symboliquement, celui qui rampe, il est incapable d'élever son regard vers les très hauts. Les serpents, ils rampent. Il s'oppose à Dieu. Il est incapable d'élever, de s'élever vers les très hauts. Nous, on a besoin de, du Saint-Esprit pour que nous soyons à mesure de nous élever vers les très hauts. Et que nous puissions être en communion avec celui qui fait de nous ce que nous sommes, qui nous régénère les souffles de vie au petit matin. Que le Seigneur nous bénisse.